실내 세차장에서 에어건을 부니 얼음이 나옵니다 타올로 닦았더니 얼음이 또 생겼습니다 영하 1도에서는 개방형 실내 세차장이라면 세차를 안 하시거나 물기 제거를 포기하세요 안녕하세요 라이너스입니다 오늘은 한파가 시작되는 겨울에 실내 세차장이라서 얼진 않을 것 같아서 세차장으로 출발했습니다 여긴 1년 동안 눈 내리는 걸 보기 힘든 따뜻한 남쪽 나라 부산입니다 겨울이라 그런지 반실내 세차장이 부산 워시큐브 드라잉존이 만차입니다 가장 추웠던 손가락을 보호하기 위해 기모장갑을 사려고 했지만 촌스러운 느낌인 것 같아서 다용도 속장갑을 끼고 리트릴 장갑과 세차장갑을 사용하니 한결 따뜻하고 좋았습니다 빠르게 실내 세차를 준비하고 매트를 카트 위에서 청소기로 청소를 해줬습니다 바닥에서 하는 것보다 훨씬 편합니다 알리익스프레스에서 핫한 제품인 브러쉬 패드입니다 해외 국내 브랜드 할거 없이 올해 유행이 시작되는 제품입니다 하나에 만원에 판매하는데 알리에선 하나에 3,400원에 판매하는 실내 세정과 드레싱에 한 번에 되는 꿀 아이템입니다 한쪽 면에는 촘촘한 털로 마감이 되어 주름이 있는 가죽과 플라스틱 세정이 가능하고 극세사 재질의 뒷면으로는 드레싱이 가능한 제품입니다 손에 지는 파지가 조금 불편할 수 있지만 넓은 면적과 적당한 세정형 드레싱이 가능한 트윈원 제품이라서 집에서 청소할 때도 종종 쓰기도 합니다 추운 날씨라서 그런지 몸도 프로세스도 움츠려 들게 마련인데요 하지만 외부 세차랑 간단한 테스트도 궁금해서 외부 세차 준비를 시작했습니다 겨울에 나오는 온수가 세차장에서 유일한 안식처 같습니다 시린 손도 씻으면서 온몸이 녹는 느낌 온수 정말 사랑합니다 유튜브에서 자주 보았던 다이소 3,000원짜리 압축 분무기를 구매했습니다 폼과 일반 분무기 성능을 테스트 해볼까 합니다 구멍을 미리 뚫어와서 스트로우를 꽂았습니다 마스크를 잘라서 넣어도 되지만 조금 더 나은 거품을 위해서 IK 폼 압축 분무기에 여분으로 들어있던 폼필터를 사용했습니다 구경이 좀더커 가위로 잘라 다이소 압축 분무기 노즐 뒤쪽에 넣었습니다 압축 효율이 떨어지는 느낌이라서 압축을 평소보다 많이 했습니다 노즐이 넓게 퍼지는 각도 노즐이 아니라서 직선 형태로 나오지만 나쁘지 않은 폼질을 보여주었습니다 노즐을 조절하고 압축을 많이 하게 되면 조금씩 더 나은 거품을 보여주었습니다 노즐 입구에서 압이 새어 나오는지 거품도 노즐 틈새에서 나오는 모습을 보였고요 마포라 힐앤타이어 1대2 희석보다는 1대1로 사용하면 만족스러운 거품 형태를 보일 것 같았습니다 마지막 타이어엔 노즐을 조금 풀어서 넓은 면적으로 도포를 해보니 제일 나은 거품으로 분사가 되었지만 여전히 거품질은 묽은 편이었습니다 일반 압축 분무기를 간단하게 개조하면 폼 기능으로 쓸수 있는 분무기가 3,000원으로 충분히 매력적인 가성비 제품이 아닐까 생각이 듭니다 
사용하고 남은 케미컬을 IK 폼 압축 분무기 1.5 제품에 넣어서 비교를 해보았습니다 똑같이 스트로 위쪽에 공기 구멍이 뚫려있고 스트로를 꽂아서 사용해봤습니다 3,000원짜리 다이소와 38,000원짜리 IK 제품과 12배 이상 차이 나는 가격이 실감이 되는 거품의 차이긴 했습니다. 그래도 거품 차이는 나지만 세정에는 크게 차이가 없어 저렴하게 거품 분사와 일반 분사를 원하시는 분에게 충분히 매력적인 선택지일 것 같습니다. 일반 분사를 위해 추가로 넣었던 홈필더와 구멍을 낸 스트로우를 분리를 했습니다. 산성 제품을 희석하여 마로렉스 분무기와 다이소 분무기를 비교를 했습니다. 마로렉스 제품도 기본 노즐로 교체해서 동일한 10회 펌핑 압축 후 분사를 해보았습니다. 마로렉스는 10회 펌핑인데도 거품이 일어나면서 차량 좌측 부분 전체를 분사가 가능했습니다. 10회만 펌핑을 한 거라서 힘은 약한 편이었지만 압력을 알뜰하게 잘 사용하는 성능을 보여주었네요. 반면에 다이소는 같은 10회 펌핑으로는 턱없이 부족한 압력이었습니다. 노즐을 돌려도 물줄기 하나로 나오는 모양이었습니다. 보니까지도 프리우스 하기 어려워서 압축을 여러 번 하고 다시 사용을 해봤습니다. 체감상 압력이 빨리 빠지는 느낌이었고 분사 강도가 약하게 느껴져 손으로 펌핑하는 게 힘들 것 같은 다이소 압축 분무기 일반 모드였습니다. With no one to blame. All the time we spent together. The best of 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 the b e s 테스트할 제품은 무부춘의 개물로즈 플러스2 제품입니다. 길이 차이를 보면 플러스2 제품이 훨씬 짧아지고 구경이 커진 걸 확인할 수 있습니다. 기본 노즐도 좋지만 빠르고 넓게 도포할 땐 각도 노즐이 편리합니다. 기존 개물노즐은 노즐이 길긴 했네요. 80도 0.5mm 구멍 크기라서 넓고 케미컬도 다량 빠른 속도로 도포가 가능했습니다. 개물 노즐 플러스 2는 65도, 80도, 110도로 판매되는데 65도가 개인적으로 제일 마음에 들었습니다. 길이가 짧아져서 넘어져도 노즐 부위가 파손 위험이 줄어든 것 같고 하나의 아답터만 있으면 노즐을 각도별로 교체해서 다양한 각도로 분사가 가능했습니다. 개인적으로는 세단 차량은 65도, SUV 차량은 80도가 적합해 보였습니다. 교체가 되는 노즐이라도 65도 하나만 고정해서 사용할 것 같았습니다. 카톤에도 사용할 수 있는 카톤용 아답터도 출시가 되었습니다. 나사선에 체결하는 아답터만 다르고 분사되는 각도 노즐은 카톤과 마로렉스 모두 호환이 가능합니다. 제가 사용한 유광 재질의 아답터는 젖은 손으로는 손에서 자꾸 헛돌아서 조립이 불편했던 점이 있었습니다. 카톤에서 판매하는 각도 노즐 50도를 체결해서 비교해보니 분사되는 스타일이 달라 보였습니다. 
분사 각도도 다르긴 하지만 노즐에 적힌 구멍 크기가 두배 차이라서 0.6mm 괴물 노즐은 러프하고 더 많은 케미컬이 분사가 되었고 0.3mm 구멍의 카톤 노즐은 곱고 부드러운 느낌으로 분사가 되어 괴물 노즐보다는 토출량이 적은 스타일이었습니다. 각도 노즐 앞쪽이 도장면에 닿으면 손상이 될수 있으니 주의해서 사용이 필요해 보입니다. 원하시는 분사 각도와 토출량을 생각하시면 제품 선택에 도움이 되실 것 같습니다. 개인적으로는 카톤 50도 노즐이 케미컬을 전략할 수 있어서 카톤 기본 노즐로 사용할 것 같습니다. 겨울철 기모장갑 대신 속장갑을 끼고 고무장갑과 세차장갑으로 판매되는 제품을 리뷰해보았습니다. 감성적으로는 파파소운 장갑이 매력적인 제품이었지만 마음 놓고 벗기서 깊숙이 손에 넣어도 물 들어올 일 없고 흘러내리지 않는 고무장갑도 충분히 괜찮은 세차용 고무장갑이었습니다. 단 오래 사용하면 고무가 바래지는 단점이 있어서 1년에 하나씩 사용하는 것 같습니다. 마음껏 물세척을 할수 있는 카트라서 세차트 막 사용하기 좋은 것 같습니다. 겨울철 하면 습시 코팅이죠. 구매한 지 1년 만에 처음 사용하는 워터 플로우를 꺼냈습니다. 어떤 퍼포먼스를 보여줄지 궁금했습니다. 그리고 미셸 앤킬 카샴푸를 사용하고 장시간 오래 방치를 했는데도 마르지 않는 걸 보니 꽤 괜찮은 느낌을 받았습니다. 카샴푸질한 그 위에 바로 희석한 워터플로우 습시 코팅제를 카톤으로 도포했습니다. 간편해서 습시 코팅제를 사용하기도 하지만 틈새와 그릴, 힐등 왁스 코팅을 하기 어려운 모든 부분에 코팅이 되는 장점이 더 크다고 생각합니다. 예전에 사용해본 오토브라이트 다이렉트의 매지실 제품은 얼룩이 남는 증상이 떠올라서 꼼꼼하고 천천히 린스를 할수록 발수력이 올라가는 걸 보면서 린스로 외부 세정을 끝냈습니다. 성능 좋은 왁스 정도는 아니지만 퀵 디테일러 같은 느낌의 비딩과 시팅을 보여주었습니다. 에어건으로 물기 제거를 하는데 에어건에서 얼음이 나오는 줄 알았습니다. 바람이 물과 만나면서 수구 쪽 도장면에 물기가 얼어버리는 모습이었습니다. 수구 쪽 핸더 물기가 에어건 공기와 만나니 얼음 결정으로 바뀌고 있었습니다. 이 정도면 어느 쪽은 포기하고 집에 가서 드라잉 하는 게 맞습니다. 얼음으로 스크래치가 생길 확률은 5만 8천 퍼센트입니다. 스크래치를 만드는 요령을 보여드리면 이렇게 손으로 긁어내면 스크래치 효과가 확실합니다. 
마른 타월로 박박 닦으면 그것 또한 스크래치 효과적이죠. 얼음 드라잉을 하고 싶으시다면 물기를 짠 타올이 수월 예방이 되며 에탄올이 첨가된 유리 세정제 제품을 뿌리면 얼음을 녹이는 데 조금이나마 도움이 됩니다. 스크래치는 다음에 지우면 되니까 얼음 드라잉 3회경에 빠져 얼음 드라잉을 진행했습니다. 그리고 얼어있는 도장면에 물기 제거 시에 습을 예방이 될수 있는 건 온수를 묻혀 닦는 방법도 있습니다. 이 방법 또한 얼마 지나지 않아 온수가 급속도로 얼음 결정체가 될수 있는 점은 주의해야 합니다. 에탄올과 온수 사용에 자신이 없으시다면 영하의 온도에서 세차를 안 하시거나 0도 이상 되는 곳에서 물기 제거하시는 걸 추천합니다. 카트 바퀴 구리수도 얼어서 틈새로 삐져나오고 있는 모습을 보이네요. 카트가 그랜저 트렁크 바닥에 들어가긴 하지만 그 위에 짐을 올려놓으면 카트를 먼저 빼고 짐을 싣기가 어려웠기도 하고 테트리스 수납이 어려워서 뒷좌석 발판에 넣는 게 마음이 편안합니다. 무인 유료 주차장 개념의 세차장에서 의 출고 시 결제는 차량 유리를 절대 내리지 않고 문을 열고 내려서 결제를 해야 창문 물기 얼룩을 피할 수 있는 팁입니다. 혼미한 정신으로 다행히 해가 뜨지 않은 시간에 기가를 할수 있었습니다. 정신없이 잠들었다가 해운대 햇살 아래서 보는 강도가 기대보다는 좋아서 기분 좋은 세차를 마무리했었네요. 얼룩도 없고 광도, 시팅, 비딩도 준수한 결과물을 보여줘서 다음에 이직합격 시맥스 습시 코팅제 제품을 사용해볼까 합니다. 오늘도 부족한 영상 봐주셔서 감사드리고요. 다음에 더 나은 영상으로 뵙겠습니다. 감사합니다.